హైదరాబాద్ కు దగ్గరలో గజం భూమి కేవలం ఆరు వందల రూపాయలు మాత్రమే వివరాలకై స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి హాయ్ వచ్చేసారా మీకు విషయం చెప్పాలి వైజాగ్ లో మా లత కుంటుంది ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా తను నవ్వితే అచ్చర్ రాశి గారి లాగానే ఉంటుంది ప్రత్యేకించి తనకు యూట్యూబర్ కూడా హలో హలో ఏంటి మీ లతక్క విషయాలు మా దగ్గర చెప్తున్నాం అనుకున్నారు కదా నేను చెప్పేది మా లతక్క కాదు వైజాగ్లో మా లతక్క గురించి మీకు అర్థమైపోయింది కదా ఎస్ యూట్యూబ్లో తను చేసేటువంటి వీడియోస్ ఎంత బాగుంటాయో ప్రత్యేకించి తను చేసే సోషల్ సర్వీస్ ఎంతో మందికి ఇన్స్పైరింగ్గా ఉంటుంది అందుకే ఒకసారి పిలిచేసాం సుమన్ టీవీకి అక్క ఒకసారి మా సుమన్ టీవీకి రారా మీ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ప్రత్యేకించి మీ సబ్స్క్రైబర్స్కి మీ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాం అనగానే వైజాగ్ నుంచి వచ్చేసారు మా కోసం మాట్లాడదామా చాలా విషయాలు కొన్ని కొన్ని డౌట్లు కూడా ఉన్నాయి అడుగుదాం తననే ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు మాట్లాడేద్దాం శ్రీలత గారితో హలో లతక్క హాయ్ అండి నమస్కారం నమస్తే ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అబ్బా చాలు ఆ స్మైల్ చాలు అంతకన్నా ఇంకేం కావాలి అబ్బా తమ్ముడు ముత్యాలు ఏరుకోవాలి సూపర్ అసలు ఫస్ట్ మీరు ఆ లుక్ తోటి మీ అటైర్ తోటి నాకు మించి చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు మీకు బట్ చాలా మంది యూట్యూబర్స్ తో నేను మాట్లాడున్నాను ఇంటర్వ్యూ చేసి బట్ యువర్ స్పెషల్ ఖచ్చితంగా చెప్తాను మనకు ఉన్న దాంట్లో ఎంతో కొంత సహాయం చేయాలి ఇది మన పెద్దలు చెప్పిన మాట బట్ ఎంత ఉంది అనే దానికన్నా కూడా సహాయం ఒక్కసారి చేస్తే అయిపోదు మనం పదే పదే చేయాలి ఆ ప్రేమని అందుకోలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి పంచి పెట్టాలి అది అని మీ నుంచి ఇంకా తెలుసుకున్నాను నేను సో నైస్ నేనే మాట్లాడేస్తున్నాను చెప్పాలి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నాను మీ అందరి దయ వల్ల దేవుడు దయ వల్ల మీ వారు ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు అందరూ బాగున్నారు నేను ఖచ్చితంగా మీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మల్టీ టాస్కింగ్ ఉమెన్ అనే చెప్తాను గృహిణిగా మీ బాధ్యతలు మీరు నిర్వర్తిస్తూ యాంకర్ అవతారం కూడా ఎత్తేసారే అవునండి ఏంటి కాంపిటీషన్ మాకు లేదు లేదు జస్ట్ అది సపోర్ట్ గా చేస్తున్నాను అంతే ఇష్టమా అంటే ఇష్టం అంటే ఇష్టం అంటే చెప్పుకోవచ్చు అంటే బయటకి ఇప్పటి వరకు రాలేదు బట్ కొంచెం సరే కొంచెం కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి అలా తెలిసిన వాళ్ళది ఛానల్ చిన్న సపోర్ట్ టైం ఎలా సరిపోతుంది అసలు సెట్ చేసుకోవటం ఎప్పుడు ఏదో ఒక వర్క్ పెట్టుకుంటారు కంప్లీట్ గా ఇరవై నాలుగు గంటలు సరిపోతుందా మనం కొంచెం పెంచుదాం రోజుకి ఇంకా పెంచితే ఇంకొంచెం చేస్తూనే పోతా ఇవ్వాలి సో అసలు ఎలా ఈ జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది యూట్యూబర్ గా ఎప్పుడు మారారు మీరు యూట్యూబర్ గా అయితే నేను ఆఫ్టర్ టిక్ టాక్ పోయిన తర్వాత మారాను బిఫోర్ టిక్టాక్ కూడా నేను సరదాగా అది స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అది అలా కొంచెం మంచి నేమ్ ఇలానే రావటం అంట తర్వాత ఇంకా మనకు వచ్చిన నేమ్ని మనం అంటే ఏదైనా పది మందికి యూజ్ అయ్యాలా యూజ్ చేయాలని చెప్పేసి సోషల్ సర్వీస్ అనేది అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న అంబిషన్ అది సో అది ఈ ప్లాట్ఫామ్ కట్ట సెట్ అయిందని చెప్పేసి నేను ఈ ప్లాట్ఫామ్ త్రూ సోషల్ సర్వీస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేయటం జరుగుతుంది అనమాట అది మాట్లాడండి మీరు అలా మాట్లాడుతుంటే నేను చూస్తా చాలా మంది చెప్పుంటారు ఈ కాంప్లిమెంట్ మీకు రాశి గారు ఎలా ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ నుంచి చూడగానే ఆ ఫస్ట్ గ్లాన్స్ లోనే అర్థమైపోతుంది అందరూ అదే చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పేవాళ్ళ చాలా మంది రాశి గారు ఎప్పుడైతే మూవీస్ లోకి వచ్చారో నాకు చాలా మంది కూడా రాశిలా ఉంటది రాశిలా ఉంటది అనేవారు మీరు కలిసారా ఎప్పుడైనా లేదండి సందర్భం రావాలి రాశి గారు రాశి గారిని కలిసిన వేళ వేసుకోవచ్చు చూస్తారా ఆవిడ సినిమాలు చూస్తుంటారు ఇంకా ఆ ప్రభావం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మీరు చేసే పాటలు చేస్తాయి అవును చాలా మంది రాశి గారు సాంగ్స్ కి చేయమని అడుగుతుంటారు అది చేస్తుంటా ఎస్ ఇష్టం అంతే సో అలా యూట్యూబ్ ఎంటర్ అయ్యారు బట్ రాగానంటే ఏమనిపించింది రకరకాల యూట్యూబ్ అనగానే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఒక రకంగా కాదు పలు రకాలుగా ఉంటారు సో అలా మీరు ఫస్ట్ అడుగు పెట్టినప్పుడు ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి సిచ్యువేషన్ అంటే నేను యాక్చువల్ గా మనకి టిక్ టాక్ లోనే నేను ఫేస్ చేసేసాను సో ఆ తర్వాత నేను స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను అనమాట ఇంకా ఇవన్నీ కామన్ ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత 
అనే కామన్ ఇంకా ఏ ఎంత పెద్దమైనా మనం కొంచెం లైట్ తీసుకుంటే అవి ఇంకేం చేయమని చెప్పేసి నేను ప్రతిదీ లైట్ తీసుకోవటమే జరిగింది బై గాడ్ గ్రేస్ ఇప్పటి వరకు అయితే బ్యాడ్గా అయితే ఎక్కడా లేదు అంత కూడా మనకి ఎప్పుడు కామెంట్స్ విషయంలో కానీ అన్నట్లో నాకు ఎప్పుడు గుడ్గానే వస్తాయి ఎందుకంటే చేసేది మనం పది మందికి యూజ్ అయ్యే పనే కాబట్టి అది అండ్ బాధపడ్డారా ఎప్పుడైనా ఏదైనా పరిస్థితుల్లో మోస్ట్ హర్టింగ్ మూమెంట్స్ ఏమైనా మోస్ట్ హర్టింగ్ మూమెంట్ అంటే ఇంకా మా ఫాదర్ మదర్ లాస్ అయినప్పుడు అది నేను అది మళ్ళీ ఐ మీన్ జీర్ణించుకోలేదు అనమాట అది సడన్ ఇద్దరు సడన్ డెత్స్ సో అది బాగా ఎక్కువ నన్ను డౌన్ చేసేసింది అనమాట ఇంకా డాడీ డెత్ అయితే ఇంకా టోటల్గా నేను ఇప్పటికీ స్టిల్ నేను తేరుకోలేకపోతున్నాను డాడీ చనిపోయి నైన్ మంత్స్ అవుతుంది అదే టైంలో అవార్డు బెస్ట్ మామ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అవార్డు విప్రైట్స్ వాళ్ళది సో ఆ టైంలో నీ డాడీ ముందు రోజు చెప్పారు ఇది ఈ దీనికి అసలు నేను ఎప్పుడు ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూస్కి కానీ దేనికైనా పార్టిసిపేట్ చేయడానికి కానీ ఎప్పుడు ఎంతమంది అడిగినా నో అనే చెప్పేదాన్ని ఓకే బట్ విప్రైట్స్ ది బెస్ట్ మామ్ అనేసి వచ్చినప్పుడు డాడీ అన్నారు అనమాట ఇది నువ్వు పార్టిసిపేట్ చెయ్యి ఇది ఎందుకు నాకు బాగుంది అనిపిస్తుంది అన్నారు సరే డాడీ ఓకే అన్న అందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన త్రీ డేస్కి డాడీ చనిపోయారు చూడలేదు అవార్డు వచ్చినప్పుడు కూడా నాకు అదే అనిపించింది అనమాట ఇంకంటే యాక్చువల్గా నేను అవార్డ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళను అనుకున్నాను బట్ డాడీ లాస్ట్ విష్ అది సో అందుకనే వెళ్ళాల్సి వచ్చింది మంచిదే తీసుకోవటం అవును ఎక్కడికి వెళ్ళరు మనతో పాటే ఉంటారు అంతే మన మంచి కోరే వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఏ స్వార్థం లేకుండా ఉన్నారు వాళ్ళే అవును అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి మించి ఎవరు ఉండరు అవును బాధపడేది ఎప్పుడు వాళ్ళు తోడుగా ఉంటారు మీరు వేసే ప్రతి అడుగులో తోడుగా ఉంటారు అవును తండ్రి లాంటి భర్తలు ఇచ్చారు ఇచ్చేసారు నాకు ఆయన నాకు మ్యారేజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కి అయిపోయింది అదేంటండి థర్టీన్ ఇయర్స్ కి పాప పుట్టేసింది కూడా కొన్ని కొన్ని వింతలు అలా జరుగుతాయి మాట్లాడదాం మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఏంటలా మరి అప్పుడు అసలు ఏం తెలుస్తుంది నాకు అసలు ఏం తెలియదు నేను సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతున్నాను ఆ టైంలో చైల్డ్ మ్యారేజ్ అయినా అది అప్పుడు ఇంకా అంటే తెలిసిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అని చెప్పేసి అమ్మ ఇచ్చేసింది యాక్చువల్గా మా హస్బెండ్ని నేను అంకల్ అంకల్ అనేదాన్ని సో అలా మొత్తానికి మ్యారేజ్ అనేది అయిపోయింది నాకు తెలియదు అసలు ఏమి నాకు ఏంటంటే అమ్మ వాళ్ళు చేసుకోమన్నారు చేసేసారు రిలేటివ్స్ కాదు బయట వాళ్ళే కాకపోతే తెలిసిన వాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళు మా ఇంట్లో రెంట్ కుండడం ఇవన్నీ అనమాట సో అప్పుడు మా మా మదర్ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు నాకంటే ఎవరు తెలియదు నేను స్కూల్కి వెళ్ళటం రావటం అయినా పని బట్ అయిపోయింది అలా వారి రియాక్షన్ ఏంటండి ఆయనకి ఇప్పటికీ తెలుసు కదా ఆయన పెళ్లి తర్వాత పెళ్లి తర్వాత కూడా చాలా నాళ్ళు నేను ఐ మీన్ అలా మళ్ళీ పిలు మా ఏమండి అని పిలవటానికి కూడా చాలా రోజులు పట్టింది మా తోటి కోడలు కానీ ఈవెన్ మా బావుగారిని కానీ వాళ్ళ అంకుల్ ఆంటీ అనేదాన్ని అనమాట కొన్ని రోజులుగా అలా సెట్ అయిపోయాను సో ఎవరు ఎవరితో రాసి పెట్టి ఉంటుంది చెప్పలేము చెప్పలేము కానీ ఒకటి హీస్ వెరీ గుడ్ అండ్ నిజంగా అంత సపోర్టివ్ హస్బెండ్ ఆయన ఏంటంటే ఈ రోజు నేను ఇలా ఉన్నాను అంటే మెయిన్ డెఫినెట్గా ఆయన ఇచ్చిన సపోర్టే ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను నేను కూడా ఎందుకంటే ఒక మగవాడి సక్సెస్ వెనకాల ఒక ఆడు ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా అది ప్రూవ్ అయింది ప్రూవ్ అయింది కానీ ఒక మహిళ పెళ్ళైన అమ్మాయి సక్సెస్ అవ్వాలి కెరియర్లో అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాల్సిందే యాక్చువల్గా టిక్టాక్లో కూడా నాకు ఫేస్ చేసినప్పుడు నేను అది చాలా నెగిటివ్ ఫేస్ చేశాను అట్ దట్ మూమెంట్ నేనేంటంటే భయపడింది ఫ్యామిలీ విషయంలోనే అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి నాకేమైనా సపోర్ట్ లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పేసి నేను ఆ టైంలోని చాలా సఫర్ అయిపోయి సో నేను ఆ టిక్టాక్లో అనేది కొంచెం రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను అది చాలా వైరల్ అయిపోయింది ఆ టైంలో బట్ ఆ తర్వాత ఆలోచించాను ఇంత సపోర్టివ్ ఫ్యామిలీని నేను ఎందుకు మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను వాళ్ళు నన్ను ఏదో అంటారని చెప్పి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ నేను చనిపోయి ఉంటే వాట్ అబౌట్ మై కిడ్స్ నేను ఏంటి అంటే అంటారు క్షణిక వేసాం అనేసి అది నా లైఫ్లో నిజంగా నేను ఫేస్ చేశాను అది అంటే టిక్టాక్లో రాంగ్ రూమర్స్ అనమాట స్ప్రెడ్ అయిపోయి చాలా వరకు నా అంటే నన్ను డౌన్ చేయడానికి చాలామంది కావాలని చేశారు అది అంతా అయినప్పుడు నేను భయపడ్డా నా ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఏమంటారో ఏం చేస్తారో నన్ను ఏమనేస్తారో వాళ్ళతో పాటు వీళ్ళు కూడా నన్ను ఏమని అంటారేమో అని చెప్పేసి 
బట్ ఆ టైంలో నేను టిక్టాక్ లైవ్లోనే నెయిల్ పాలిష్ తాగేసాను ఇది చాలా మందికి తెలుసు ఎస్ అది అయితే తర్వాత చాలా మంది అన్నారు మీకు ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది మిమ్మల్ని అభిమానిస్తున్నారు మీరు ఇదే రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా ఇచ్చారని చెప్పేసి ఎస్ నిజమే అది నిజంగా అంటే నేను చేసిన చాలా పెద్ద పొరపాటు నా లైఫ్లో ఏంటి అనేసి అంటే అది ఒక్కటే తర్వాత నేను అనుకున్నాను కానీ అది బ్రతికాను కాబట్టి ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మనం ఏదైనా నిజంగా నేను ఏమైనా అయిపోయి ఉంటే ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్కి నా లైఫ్ కోల్పోయినట్టు నా పిల్లల లైఫ్ పోయినట్టే కదా అయ్యేది సో అప్పుడు అప్పటి నుంచి స్ట్రాంగ్ అయిపోయాను నేను ఇంకా ఓకే మా హస్బెండ్ మేమందరం నీ వెనకాతలు ఉన్నాము మా మొత్తం అంతా నీ గురించి మాకు కాకపోతే ఇంకెవరికి తెలుసు మాకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు అసలు నువ్వు ఎందుకు ఈ రకంగా నువ్వు బిహేవ్ చేసావు అని చెప్పేసి ఆయన మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అత్తయ్య అమ్మ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళు అందరూ కూడా నువ్వు ఇలాంటి పిచ్చి పనులు ఎప్పుడు చేయకు సోషల్ మీడియా అంటేనే తొక్కడానికి చూస్తారు అది కామన్ అది బట్ ఇలాంటివన్నీ కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి ఆ టైంలో వాళ్ళే మెయిన్ నాకు సపోర్ట్ ఉన్నది నా ఫ్యామిలీ అండ్ కొంతమంది పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడు చిన్న రాంగ్ కామెంట్ అంటే కామెంట్ కాదు యాక్చువల్గా ఒక ఆమె వేరే ఆమె లైవ్ లో వీడియోస్ చేసి పెట్టేస్తుంది అనమాట నా గురించి అంటే నా పర్సనల్ లైఫ్ ఇలా అని చెప్పేసి బట్ మేమందరమీ యాక్చువల్గా తను ఎలివేట్ చేసిన పర్సన్ నా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అది మాకేంటంటే చాలా బాండింగ్ మా ఫ్యామిలీ అందరికీ తెలుసు అందరికీ బాగా బట్ తను ఏంటంటే నేను నా అకౌంట్లో పెట్టిన వీడియోస్నే తన అకౌంట్లో పెట్టుకొని రాంగ్గా కన్వే చేశారు ఇది అందరికీ తెలిసిందే బట్ అందరికీ ఒక సస్పెన్స్ ఏమి ఉండిపోయిందంటే అసలు ఎందుకు లతకి అంత పిచ్చి పని చేశారు ఈ రోజుకి స్టిల్ అది బయటకు రాలేదు బట్ ఈ రోజు మీ ముందు చెప్తున్నాను ఓపెన్ అయిపోయాను అది రీజన్ అది అది రీజన్ అది ఆ తర్వాత నుంచి నేను ఇంకా ఓకే నా ఫ్యామిలీ నా వెనకాదులు ఉన్నప్పుడు ఇంకెవరో వచ్చి మనల్ని ఏం చేసేది లేదని చెప్పేసి భయపడాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు ఇంకా ఇంకా ఫ్యామిలీ అంతకు మించి అభిమానులు ఉన్నారు ఎస్ అవునండి సపోర్ట్ ఇచ్చేవారు చాలా మంది అవును ఇంకెప్పుడు ఆ డేషన్ తీసుకోవాలి లేదు లేదు ఇంకా మరీ లేదు ఇంకెవరన్నా తీసుకున్న తనతాను చెప్తాను వేరే వాళ్ళకు కూడా చెప్పాలి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అవును మనకు మాత్రమే తెలుసు అదే ఇప్పుడు వాళ్ళు అనే మాట చాలా ఈజీగా అనేస్తారు బట్ యువతల పర్సన్ అనేది తీసుకోవటం చాలా కష్టం అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ అవతల వాళ్ళు అన్నా సరే మనం కూడా రెండు నిమిషాలు ఆలోచించాలి బికాస్ ఎందుకంటే మనల్ని నమ్ముకొని ఎంతమంది ఉన్నారు అనేసి అది ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇది నేను చాలా మంది ఇప్పుడు సూసైడ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కానీ ఇప్పుడు లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ చాలా మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక మంచి మెసేజ్ కిందనే ఇప్పుడు నేను ఇదనే చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట బికాస్ ఎందుకంటే నేను ఫేస్ చేశాను కాబట్టి ఆ రోజు పోయాయి ఇప్పుడు హ్యాపీ కదా హ్యాపీ అంత హ్యాపీ ఇలా ఉంది రెండు లక్షల పైనే ఉన్నారు ఇప్పుడు సెపరేట్ గా ఇంకొక ఛానల్ అని సెపరేట్ స్టార్ట్ చేశారా అంటే లేదు యాక్చువల్గా స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాను బట్ ఆగిపోయాను అనమాట ఇప్పుడు విశ్వభారత్ అనేది నేను సపోర్టింగ్ కానీ ఫస్ట్ అసలు మీ ఛానల్ పేరే చాలా అట్రాక్టివ్ గా ఉంది మనది అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వైజాగ్ లో మన అటాక్ ఏదైనా విషయం చెప్పేటప్పుడు ఇలా వైజాగ్ లో పలానా అని చెప్తారు కదా ఎవరిది అభిప్రాయం అది మేమేనండి నేను తను ఇప్పుడు స్వీట్ ఇద్దరు కలిపి డెసిషన్ తీసుకున్నాం ఆ రోజు వైజాగ్ లో మాలతక్క అని చెప్పేసి బా అంటే అందరికి మా అనిపించుకోవాలని చెప్పేసి ఇప్పుడు మన అనేది వేరేలా ఉంటుంది మీది అనేది వేరేలా ఉంటుంది అది చెప్పేటప్పుడు మా వాళ్ళు అని చెప్తాం కదా అది పెట్టా అనమాట ఎలా ఉంది మరి మౌంటైన్స్ ఎప్పుడు అయిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడెక్కడ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెంటనే అయిపోయింది నేను అంటే పెట్టంగానే త్రీ థర్టీ థౌసండ్ వెంటనే స్టార్ట్ చేయంగానే వచ్చారు ఆ తర్వాత నేను ఆపేసాను చాలానాలు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ తర్వాత నేను వీడియోస్ అవి కొంచెం కంటిన్యూస్గా పెట్టడం తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే డివోషనల్ ఎక్కువగా అంటే చాలా మందికి తెలియని గూడెలు గట ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో అలా వెళ్ళి ఏదైనా కొంచెం తెలియనివి తెలియపరిచేలా చేద్దామని చెప్పి అటు డివోషన్ అండ్ ఇటు సర్వీస్ ఇక్కడ పుట్టి పెరిగిందంతా వైజాగ్ ఏం చదువుకున్నారు మీరు 
నాది అంటే ఆఫ్టర్ సెవెంత్ లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది తర్వాత పాపాలు ఇద్దరు పుట్టేసిన తర్వాత నేను డిగ్రీ బీకామ్ కట్టాను డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది జాబ్ అయితే నాకు ఎప్పుడు లేదండి ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా బయటకి అనుసరంటే వద్దు అని చెప్పేసి అంటారు నేను కూడా వద్దు ఇంకా నాకు ఏంటి ఎవరైనా కండిషన్స్ అవి ఇవి పెడితే నచ్చదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకని నేను ఎందుకులో మనకు ఆ ఫీల్ సెట్ అవ్వదు అని చెప్పేసి అండ్ నెక్స్ట్ పిల్లలిద్దరికి కూడా ఏంటంటే నాతో పాటు వాళ్ళు పెరిగినట్టే వచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు నాకు సెవెంత్ క్లాస్ లో అంటే వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా నాతో పాటు ఇంకా అంతే జర్నీ కావట్లేదు అలా ఉంది థర్టీన్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉండదు పాపకి పెద్ద పాపకి నాకు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ చిన్న పాపకి నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇద్దరు పిల్లలు చక్కగా ఉంటారు ముగ్గురు కనబడతారు కదా కొన్నిసార్లు ముద్దుగా ఇప్పుడు ఆపాను అంటే తగ్గించాను వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ మీద కొంచెం పెద్ద పాప డిగ్రీ బయోటెక్నాలజీ బట్ టిఫిన్స్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది గవాతి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళింది ఇప్పుడు సీనియర్ అండర్ ఆఫీసర్ గా వచ్చింది ఎన్సిసి లోనే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తను డిఫెన్స్ కి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా నేను ఆర్బీకి వెళ్ళిపోతా ఇండియాకి సర్వీస్ చేస్తా ఇంకా అలా ఆలోచించే వాళ్ళు ముందు పేరెంట్స్ నుంచి అది రావాలి బట్ అలా గ్రేట్ ఇద్దరు ఇంకా అమ్మాయి కొంచెం నేను భయపడుతున్నా గానీ ఇంకా తను స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ మీద ఉంది అనమాట నేను అట్లీస్ట్ అంటే వేరే ఇంకేదైనా చేద్దాం చూద్దాం అన్న నేను వెళ్ళిపోతాను డిఫెన్స్ చూసుకుంటా యాక్చువల్ గా తను ఎంబీబీఎస్ చేద్దాం అనుకున్నా మరి ఇంకా తను అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలే ఇంకా చిన్న పాప ఇప్పుడు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ నీట్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంది ఓకే తను ఎవరో ఒకళ్ళు పిల్లలు ఇంకా మన ఆశలు సో హ్యాపీ ఫ్యామిలీ చక్కగా కాంపిటీషన్ ఉంటుందా యూట్యూబర్స్ కి వైజాగ్ లో చాలా మంది యూట్యూబర్స్ ఉన్నారు అలా అయితే నేను ఎప్పుడు అంటే మంది నాదంతా సెపరేట్ గా వే అంటే సర్వీస్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మనం వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి సో ఎవరు వచ్చి అక్క అని హ్యాపీగా పిలిచినా హ్యాపీగా మాట్లాడడం అందరిని దగ్గర చేర్చుకోవటం నా పని ఇంకా కాంపిటీషన్ అనేది ఎప్పుడు నేను తీసుకోలేదు పూర్తి పేరు ఏంటి మీది శ్రీలత శ్రీలత అలవాటు అయిపోయింది ఒకటి మీరు వెళ్ళి సబ్స్క్రైబర్స్ ని కలుస్తున్నారు కదా అసలు వాళ్ళ అభిమానం అసలు మామూలుగా లేదు రీసెంట్ గా సాలూరు వెళ్ళాను అసలు అప్పుడు అనిపించింది నేను ఇంత సంపాదించాను అని మనకి డబ్బు ఇది అది అవసరం లేదండి ఒక దగ్గర నుంచి అట్లీస్ట్ ఒక్కరి దగ్గర మనం అభిమానం సంపాదించినా చాలా బట్ అన్ని మంది నన్ను కలవడానికి ఆ రోజు వచ్చారు ఒక్కసారిగా మీద పడిపోయారు అంటే మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు మన బ్లడ్ రిలేషన్ వీళ్ళు మన మనకు నచ్చడం ఇదంతా వేరు అవును అసలు మనకి ఎవరో తెలీదు ఎక్కడో పుట్టారు ఎక్కడో పెరిగారు రక్త సంబంధమే కాదు అలాంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రాణంగా అభిమానిస్తున్నారంటే గ్రేట్ అయ్యారు అంతే అంత మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు అక్క అన్న పేరుకి మంచి నేమ్ అయితే అంతే నేమ్ మంచి వాల్యూ ఉన్న నేమ్ ఉంది అంతే ఇంకా సో అంటే ఎవరైనా గౌరవంగా పలకరించడం గానీ అది హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సినిమాల్లో ఛాన్స్ రావటం సీరియల్స్ గానీ అవి వచ్చిన ఏంటంటే ఈ రోజు వరకు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు వచ్చాయా అవకాశాలు అంటే అడిగారు బట్ నేను ఎప్పుడు కూడా వద్దనే చెప్పుకొని వచ్చా యాక్చువల్ గా సీరియల్స్ లోకి వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా బట్ మళ్ళీ ఎందుకులే ఇంకా అంటే నేను ఇప్పుడు యూట్యూబ్ అనుకోండి నా పిల్లల్ని చూసుకోవచ్చు నేను ఏదో నాకు కావాల్సినవి చేసుకోవచ్చు బట్ ఒక దానికి నేను స్టిక్ అయిపోయానంటే నాకు మళ్ళీ అవ్వదని చెప్పేసి ఇంకా ఎందుకు లే వద్దు అని చెప్పేసి ఆగిపోయాను అనమాట ఇప్పటికే చాలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తుంది కంప్లీట్ గా బిజీ ఇంకా హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోవాల్సి వస్తుంది అవును బట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి వైజాగే అలవాటు అనమాట ఎక్కడ ఫేవరెట్ హాలిడే స్పాట్ డెస్టినేషన్ అంటే అంటే యాక్చువల్ గా మనాలి నాకు బాగా ఇష్టమైన ప్లేస్ ఎక్కడ అంటే మనాలి అంతే వైజాగ్ లో వైజాగ్ లో అయితే అన్ని మా వైజాగ్ అంటే లొకేషన్ మీరు కొన్ని కొన్ని పెడతారు కదా వీడియోస్ పాటలు సో అవి చూస్తే అర్థమవుతుంది మిమ్మల్ని చూస్తాం వెనకాల లొకేషన్స్ అవన్నీ 
రీసెంట్గా మీ వారితో బ్లూ శారీలో ఒకటి పోస్ట్ అవునా చాలా బాగుందా చీర అవునా సాలూరు అమ్మాయి ఫంక్షన్కి వెళ్ళిన చాలా బాగుంది ఆ వీడియో కూడా చూసాను ఫంక్షన్ సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళందరు నా సబ్స్క్రైబర్స్ రిలేటివ్స్ ఏమో అనుకున్నాను లేదు వాళ్ళందరూ ఆ ఫంక్షన్కి వెళ్ళింది కూడా ఒక సబ్స్క్రైబర్ వాళ్ళ అమ్మాయి అయితే భలే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళు మనం అంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు ఒక ఆవిడ్ని కలవటానికి అయితే అది ఇప్పుడు కదా ఊరు పేరు కూడా నాకు తెలియదు చాలా దూరం వెళ్ళాను ఇంచుమించు నియర్ నైన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకుంటా మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు మరి ఇంటి దగ్గర ఇంటి దగ్గర అంటే మా హస్బెండ్ బాగా ఆయనే చూసుకుంటారు మార్నింగ్ కుక్ చేసి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళిద్దరు వంట చేస్తారా అయ్యో అది నేనైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పబ్లిక్ లో చెప్తాను ఎంత అదృష్టవంతురాలు ఎందుకంటే వంట విషయంలో ఆయన సూపర్ అసలు ఇంకా ఆయన వండారంటే చాలా టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది మరి ఎంత బాగా వండితే మాత్రం రోజు ఆయనతో వండిస్తారా ఇది మరీ అన్యాయం అండి రోజు అంటే రోజు కాదు బట్ ఆయన ఎక్కువ వంట ఆయన చేసి నేను ఎక్కువ తింటాను యాక్చువల్గా నేను నేను చేసింది అయితే నేను తిన్ను ఏమిటో అందరూ ఒకటే కేటగిరీ వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు నిజమనుకుంటారండి లేదు నేను చాలా చాలా బాగా వంట చేస్తాను అవునా ఓకే తింటాను కూడా ఏ డిష్ బాగా వండుతారు మీ వారు మా హస్బెండ్ అన్నీ వండుతారు ఇంకా ఇది అదే లేదు ఆయన ఈవెన్ బిస్కెట్ తో కూడా కర్రీ చేస్తారు అంత ఇది అనమాట అసలు ఏది ఉంటే ఆ టైం వస్తాను ఈసారి బిస్కెట్ కర్రీ తినడానికి ఖచ్చితంగా చాలా బాగా వంట చేస్తారు ఏది ఉంటే ఆ స్పాట్ లో దాంతో వంట చేసేస్తారు ఇంకా అంటే ఎలా అలవాటు అయింది వారి ఆయనకి ఫస్ట్ మ్యారేజ్ కాకముందు ఆయన సింగిల్ గా ఉండేవారు పాలకొండలో సో అక్కడ అక్కడ నుంచి ఆయనకి అలవాటు అనమాట నాకు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత చిన్నపిల్లని నాకు అసలు ఏం తెలియదు సో ఆయనే నాకు వంట నేర్పటం మీరు వండే నేనైతే ఫ్రాన్స్ బాగా బాగా ఫ్రాన్స్ నేను తినే సీ ఫుడ్ ఒకటే ఇంకా చికెన్ మటన్ ఏం తిన్ను పెద్దగా అసలు తిన్ను ఓన్లీ ఫ్రాన్స్ అండ్ ఫిష్ వర్కే తింటాను మనకి ఇదేవి పాకే వినొచ్చుతాయి అంతే ఇదేవి పాకరేవి వినొచ్చుతాయి మన కేటగిరీ పిల్లలు వంట చేస్తారా చిన్న పాప పెద్ద పాప ఇద్దరికి పనులు కూడా కరెక్ట్గా బాగా నేర్పేస్తాను లేండి పండుగలు కూడా బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు ప్రతి పండుగ వీడియోస్ అసలు ఎప్పుడెప్పుడు తీస్తారు మీరు టైం అంటూ పర్టికులర్ గా ఏమన్నా ఉంటుందా అదేం లేదు టైం కా స్పాట్ నాకు ఏమనిపిస్తే అది చేసేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటాను కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వీడియో అనేది వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట అంటే ఒక రోజులో ఎన్ని వీడియోస్ తీస్తారు ఒక రోజులో ఒక వీడియో అండి ఎక్కువ చేయను అంతే ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ అవి ఆన్సర్ అంటే ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ చేస్తాను రీల్స్ సాంగ్స్ రీల్స్ అవన్నీ కూడా ఒక టూ త్రీ వీడియోస్ అంతే ఒకటి ఏంటంటే డైలాగ్ చెప్పరా నా కోసం నాకే ఒక్క మన డైలాగ్ చేయలేదు నవ్వుకొని ఒక పాట పాడండి అయ్యో ఇప్పుడున్న టోన్ కి అసలు సెట్ అవ్వదు అండి ఏదో ఒకటి నా కోసం ఏమడిగినా పాట అంటే అసలు యాక్చువల్ గా గొంతుకు బాగాలేదు అది సరే ఇంకా ఇంకే ఉన్న యాక్టివిటీస్ డాన్స్ చేస్తారా పోండి నేను మీరు చూసే ఉంటారు అసలు ఆ డాన్స్ అనేది ఎలా చేయను నేను ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాల్సి వస్తుంది అసలు వద్దు నవ్వుతున్నాను కదా ఈ స్మైల్ తో అందరినీ ఇది చాలు మీకు తీసుకోండి అని అంటున్నారు అంటే ఇంతమంది నాకు ఫ్యామిలీని ఇచ్చిన అంటే ఫ్యామిలీ కింద చూస్తాను ఫ్యాన్స్ అందరినీ కూడా బట్ అంతమంది కూడా ఇచ్చింది ఈ స్మైలే మెయిన్ నా స్మైల్ కే చాలా మంది ఫ్యాన్స్ అది నిజమే సో అది ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు ఉంచండి మీ దగ్గర ఇంకా చాలా మంది కావాలి కాబట్టి ఆస్వాదిస్తాం మేము సో ఎంత సంపాదిస్తారు నెలకి అది ఎంత వస్తుంది వచ్చింది మనం మొత్తం పెట్టడమే సరిపోతుంది లేదు దానికి మించి నేను ఇంకా మా హస్బెండ్ శాలరీ కూడా తీసేసుకొని అది కూడా ప్రజా సేవకే వాడేస్తుంటాను నేను అంతే ప్రాబ్లం ఏం రాదా మరి అలా ఏముందండి అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పుడే అన్ని చూసేసాను ఇంకా మనీ అనేది ఎప్పుడు చేస్తుంది కాదని చెప్పి తెలుసుకున్నాను అంటే మదర్ దగ్గర నుంచి సో ఇంకా అందుకనే ఉన్నంత వరకు మనకి ఆ రోజు తిన్నామా ఉన్నామా అంతే ఇంకా దాచుకోవడాలు ఇవి సంపాదించేద్దాం అని అయితే ఏం ఇప్పటి వరకు అయితే స్టిల్ నేను అనుకోలేదు అంటే అది అంత చాలా వరకు నాకు బాగా క్లోజ్డ్ పీపుల్కే తెలుసు అనమాట అది ఎవరైనా కష్టంలో ఉన్నారు అనసరంటే నా దగ్గర లేకపోయినా ఇంకోరి దగ్గర అప్పు వాడేస్తాను సరే వాళ్ళకి పెట్టేస్తారా 
ఓ మై గాడ్ అదే అంతే అలానే వెళ్తుంటాను అంతే సోషల్ సర్వీస్ రీసెంట్ గా చూసి నాకు బాగా హ్యాపీనెస్ ఉంది కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చిన వీడియో బ్లైండ్ పీపుల్ ఇంటికి పిలిచి మరి మీరు భోజనం పెట్టారు కామన్ గా ఏంటంటే సరే భోజనం పెట్టడం ఒక ఎత్తు వాళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ కి వెళ్ళి అక్కడ సర్వ్ చేస్తాం బట్ మరి ఇంటికి తీసుకొచ్చి పెట్టారు చూసారు మంచి మనసు ఏంటో అక్కడే అర్థం అవుతుంది ఏంటి రీజన్ డాడీ చనిపోయిన తర్వాత నైన్ మంత్స్ సెరమనీ అనమాట సో రిలేటివ్స్ అందరిని అందరూ పిలుచుకుని చేస్తారు బట్ నాకు వద్దు అంటే రిలేటివ్స్ అనేసరికి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఎంత పెట్టినా ఏదో ఒక చిన్న లోటుపాట్లు అనేవి వాళ్ళు ఎత్తి చూపిస్తారు సో నాకు అది నచ్చదు అండ్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను ఇంతే నా మైండ్ సెట్ ఏంటంటే లేని వాళ్ళకి మనం పెడితే వాళ్ళు ఏంటంటే మనం మనం ఎప్పుడైనా సెలబ్రేట్ చేసుకోవచ్చు బట్ అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనకి ఎలాంటి అకేషనల్లీ కాకుండా అందరూ అంటే నేనైతే ప్రతి సండే చేస్తుంటాను అండి సో బట్ ఆ రోజు నాకు ఎవ్రీ సండే అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మెంబర్స్ కైనా సరే నేను ఫుడ్ పెడతాను అది అంటే ఏ టైంలో అంటే ఒక చలికాలంలో అయితే దుప్పట్టలు ఇవన్నీ కూడా సర్వ్ చేయటం ఏ ఏ సీజన్కి సంబంధించి అది ఏది నీడ్ అయితే అది ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట ఇలా డాడీ దానికి కూడా వాళ్ళని ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళనే నా రిలేటివ్స్ కింద అనుకొని అని చెప్పేసి ఇంటి తీసుకొచ్చి మీరు కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు కదా చాలా ఏం చేశాను అంటే యాక్చువల్గా డాడీవి చనిపోయినప్పుడు అసలు చనిపోతారని అనుకోలేదు హార్ట్ అటాక్ ఓకే ఇంకా ఆయన ఐస్ నేను డొనేట్ చేసేస్తాను అనమాట డాడీవి సో అది డాడీకి ఇష్టమో లేదో నాకు అదొక రిగ్రెట్ ఉండిపోయింది అంటే ఏమో కొంతమందికి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కదా చనిపోయిన తర్వాత ఆయన తీసేసాను డొనేట్ చేసేస్తాను మళ్ళీ ఏమో నాకు అది కొంచెం అలా ఉండిపోయింది అనమాట ఇంకా అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కలా అంటారు కానీ అవ్యవధానం చేయటం అనేది చాలా మంచిది ఎందుకంటే మనం ఇంకొక నలుగురికి లైఫ్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది సో నేనైతే ఆ టైంలో అదే అనుకున్నా ఇంకా ఓకే ఏమైతే అయింది ఐస్ అయితే డొనేట్ చేస్తే డాడీ ఇంకా బ్రతుకున్నట్టు డాడీ లైఫ్ ఇంకా చూస్తున్నట్టే కదా అని చెప్పేసి సో అందుకే ఎవరి మాట ఆలోచించకుండా ఫస్ట్ డొనేట్ చేసేయటం జరిగింది ఎల్వి ప్రసాద్ హాస్పిటల్కి ఆ తర్వాత అందుకనే ఆ రోజు బ్లైండ్ వాళ్ళు చూడంగానే నాకు ఒక్కసారి ఎమోషన్ అయిపోయాను అనమాట డాడీ ఎందుకో ఆ టైం గుర్తొచ్చేసి మధ్యాహ్నం యాక్చువల్గా ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ఆర్ఫన్ కిడ్స్ కి పిలిచిపెట్టాను ఇంటికే ఈవినింగ్ ఏమో బ్లైండ్ వాళ్ళకి అలా అనమాట సో ఇంకా సోషల్ సర్వీస్ ఇంకా ధ్యంగా పెట్టుకున్నారా మీరు అంతే ఏంటి నెక్స్ట్ టార్గెట్ ఏం చేద్దామని ఏం లేదు నెక్స్ట్ టార్గెట్ అనేసరి అంటే ఫస్ట్ అసలు నాకు ఇష్టమైనది ఇదే సోషల్ సర్వీస్ అనేది నా అంబిషన్ అది ఫస్ట్ నాకు అంటే నేను ఇది త్రూ సోషల్ మీడియాలోకి వచ్చింది మాత్రం సర్వ్ నీడి సర్వ్ నీడి గౌతమ్ గారు ఓకే ద్వారానే నేను సోషల్ మీడియాలో టిక్టాక్లో వచ్చాను అన్నమాట ఓకే ఓకే తర్వాత నేను ఆటోమేటిక్గా ఇంకా ఇంకా నా పిల్లలిద్దరి పేరు మీద ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి నా పిల్లలిద్దరికీ ఉండాలని చెప్పి నేను గౌతమ్ గారితోనే చెప్పి సార్ నేను ఇలా పిల్లలిద్దరి పేరు మీద ట్రస్ట్ ఓపెన్ చేద్దామని చెప్పేసి నిత్యాక్షియ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అనే వాళ్ళిద్దరి పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేయించేసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ చిన్న స్వార్థం ఏంటంటే ఒక తల్లిగా నా ఇద్దరు పిల్లలకి ఎవరు బ్లెస్సింగ్స్ అయినా ఉండాలి అని చెప్పేసి సో వీడియోస్ అవి పెట్టడం వల్ల ఫస్ట్లో అనేవారు ఇది అంటే కామన్ కదా సోషల్ మీడియాలో కామన్స్ ఏంటంటే చూపించుకోవటానికి చూ చేసింది చెప్పకూడదు అంటారు బట్ ఈ రోజు నేను చేసింది చూసి కొంత ఒక్కరు మారిన మారినట్టు అనుకున్నా చాలా మంది మారారు అని చెప్పేసి కూడా నాకు లైవ్ లోనే తెలుస్తుంది ఒకరు హెల్ప్ చేస్తే మేబీ ఒక పది మందికి ఓ వంద మందికి చేయగలం చేయగలం అదే వంద మంది అయితే అంతే కదా అన్ని లక్షల కోట్ల మందికి చేయగలం ఇప్పుడు నన్ను చూసి చాలా మంది అక్క మేము ఇలా చేసాం మేము ఇలా చేసాం అని ఒక్కొక్క మెసేజ్ వస్తుంటే హ్యాపీ ఓకే నన్ను చూసి ఒక్కరైనా మారారు ఒక్కరు మారినా చాలా అనుకున్నా బట్ ఇంతమంది నాకు సపోర్టివ్ గా ఉంటున్నారంటే అంటే ఎంతో మంది లేని వాళ్ళకి ఇలా ఫుడ్ దొరుకుతుంది అనేసి అంటే లతక్క చేసింది ఆ రోజు ఈ రోజు బ్లైండ్ వాళ్ళ గురించి మొన్న రీసెంట్ గా సీరియల్ యాక్టర్స్ మధు గారు కూడా వచ్చారు వాళ్ళు కూడా అంటే ఒక మంచి కార్యం చేయబట్టే కదా మనల్ని వెతుక్కొని వచ్చారు సో అలా అనుకున్నాను మరి పోనీ ఎవరికో ఒకరి ద్వారా వీళ్ళకి హెల్ప్ అయితే చాలు అనేసి వీడియోస్ త్రూ స్ప్రెడ్ అయింది అంతే మీరు చాలా మందికి ఇష్టము మరి మీకు ఇష్టమైన యూట్యూబర్ ఎవరు నాకు ఇష్టమైన యూట్యూబర్సా మ్యాక్సిమం నేను ఎవరివి చూడను ఎక్కువ అంటే 
కామెడీ కంటే ఎస్ఎస్ కపుల్ వాళ్ళది చూస్తాను కొంచెం విహారి గోస్ట్ గోస్ట్ అంటే తను నేను ఫస్ట్ నుంచి లైక్ చేసేవి బాగా ఎవరు అంటే ఒంటరి విహారివి తను అంటే ఒక ఫ్యాన్ ఒక క్యూరియాసిటీ ఎలా ఉంటుంది అని అసలు నాకు ఫస్ట్ టైం తను వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు అర్థమైంది అనమాట నా గురించి అందరూ చాలా మంది వస్తుంటారు అక్క మేము ఇక్కడ ఉన్నాం అక్కడ ఉన్నాం అని చెప్పి కానీ ఒంటరి విహారి వైజాగ్ వచ్చినప్పుడు నేను అలాగే వెళ్ళి మీట్ అవటం చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఆ టైంలో గోస్ట్ పరంగా అయితే తను చూస్తుంటా నాన్న ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఎవరైనా మీకు యూట్యూబర్స్ యూట్యూబర్స్తో అంటే నేను అందరితో లిమిటెడే ప్రతాప్ రావులి వీళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి తను ఉంటుంది నెక్స్ట్ కొంతమంది అలా తెలుసు మధు తెలుగమ్మ అని చాలామంది యూట్యూబర్స్ అయితే తెలుసు కాంటాక్ట్లో ఉన్నారు హేమ వీక్షు కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు బట్ అందరితో లిమిట్గానే ఉంటాను నేను అంటే ఎక్కువగా ఏమి కలవడాలు మీట్ అవ్వడాలు అయితే ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ లేదు బ్యాడ్ మూమెంట్ ఏదైనా ఉందా లైఫ్లో అరే అని బాధపడే సంఘటన ఏదైనా అదే చెప్పాను కదా టిక్టాక్ ఇష్యూ తర్వాతే నేను చాలా వరకు అంటే రాంగ్ స్టెప్ తీసుకున్నాను నేను ఒక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ జనాలకి పాస్ చేశాను అది కరెక్ట్ కాదు అని నిజంగా ఈ రోజుకి నేను రిగ్రెట్ ఫీల్ అయ్యేది అది ఒక్క విషయంలోనే బాగా హ్యాపీ అనిపించింది ఎప్పుడు హ్యాపీ మూమెంట్ అది అండి మెయిన్ కిడ్స్ విషయంలో ఉన్నాయండి ఇలా చాలా ఉన్నాయి హ్యాపీ మూమెంట్స్ అది పర్టికులర్గా అంటే మీ సబ్స్క్రైబర్స్ కావచ్చు మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే మీ అభిమానులు వీళ్ళని కలిసే క్రమంలో కష్టపడి జర్నీ చేసి వెళ్ళి వెళ్ళిన రుద్రమదేవి ఆవిడ్ని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అయితే అసలు చాలా కష్టపడ్డాను నేను అంటే అడుగుతారా వాళ్ళు రండి అని అడుగుతారా లేకపోతే అక్క ఒక్కసారి రండి చాలా మంది అడుగుతారు అలా అని అందరి దగ్గరికి నేను వెళ్ళలేను బట్ వెళ్తాను అంటే సిచ్యువేషన్ అండ్ టైం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా అంటే చూసుకొని వెళ్ళాలి కాబట్టి ఆ రుద్రం దేవి గారు వాళ్ళ ఊరికి అయితే అసలు వేసి కూడా అది ఒక కొండల్లోని అడవిల్లో ఉన్నట్టు ఉంది అది అది ఏ ఊరు ఇప్పటికీ మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్గా చాలా దూరం చాలా లాంగ్ అసలు తిరుపతి నుంచి మాకు ఇంచుమించు నైన్ అవర్స్ టెన్ అవర్స్ జర్నీ బై కార్ పడి ఎక్కువ జర్నీ అయిపోతుంది చాలా జర్నీస్ చేస్తున్నాను మంత్లీ ఎంతమంది అలా కలుస్తారు మంత్లీ అంటే నేను వెళ్ళేది అంటే స్పెషల్గా వాళ్ళకి ఏదైనా అకేషన్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు వెళ్తే కొంచెం వాళ్ళు హ్యాపీ అవుతారని అని చెప్పేసి వెళ్తున్నాను అనమాట ఈ మధ్యన స్టార్ట్ చేశాను కలవటం అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు బయట ఎక్కడికి వెళ్ళినా అందరూ వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు కలుస్తుంటారు అక్కని ఫొటోస్ అవి కామన్ అవన్నీ అవన్నీ చేస్తుంటారు ఎంతమందిని కలిసారు ఇప్పటి దాకా నేన సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంటికి అయితే అదే మొన్న రీసెంట్గా ఏమన్నా వాళ్ళు సింహ చలం అని చెప్పేసి ఇలా చాలా మంది ఉన్నారులేండి అలా వాళ్ళ అకేషన్స్కి వెళ్ళి మీట్ అవ్వటం ఇవన్నీ జరిగినాయి అనమాట రీసెంట్గా సో ఇంకా ఉందా కోరిక ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలి వెళ్తా ఖచ్చితంగా ఇంకా నాకు మొత్తం అంటే కొంచెం నేను ఫ్రీ అయిపోతే ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్లో ఇంకా టోటల్ ఫ్రీ అయిపోతాను అనమాట ఇంకా అప్పుడు ఇంకా టోటల్ జర్నీస్ ఇంకా నాకు ఇంకా నా ఎయిమ్ ఏంటంటే ఒకటి సబ్స్క్రైబర్స్ని కలవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు నా మీద చూపిస్తున్న ప్రేమకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకంటూ నేను ఒక వాల్యూ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా వాళ్ళే నాకు ఫ్యామిలీ కింద అయిపోయారు ఇప్పుడు టోటల్గా అది అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత నేను లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నానని చెప్పేసి ఇప్పుడు స్వీటీ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు తను ఖమ్మం నుంచి రావటం నా దగ్గర ఉండిపోవటం అంటే అమ్మ చనిపోయాక టోటల్ నేను బ్లాంక్ అయిపోయాను అనమాట అంటే అమ్మ సడన్ డెత్ ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నా ఫాలోవర్స్ ఈ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నా అండ్ నెక్స్ట్ ఈ రోజుకి నాకు హెల్త్ బాగాలేదు అనిసి అంటే శ్రీకర్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ తను అవైలబుల్ అనమాట ఆ సినిమా ఇప్పుడు నైట్ డాడీ చనిపోయినప్పుడు త్రీ ఓ క్లాక్కి డాడీ చనిపోయారు అనిసి అంటే ఆ త్రీ ఓ క్లాక్కి నాకు అంటే మెలకు వచ్చేసి ఏడుస్తా కూర్చునేదాన్ని అది డాక్టర్స్ అన్నారు మీ అంతటి మీరే బయటికి రావాలి అందులోంచి అని చెప్పేసి అంటే ఒక బాగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోతే ఇంకప్పుడు వీళ్ళందరూ అంటే నాకు సంబంధం లేని వ్యక్తులు వీళ్ళు బట్ నైట్ అంతా నాతో కాళ్ళలో ఉంటారు అంటే నేను పడుకున్నా వాళ్ళు కాళ్ళలోనే ఉంటారు మళ్ళీ నేను ఒక దగ్గు దగ్గిన ఒక ఏం ఏం సౌండ్ వచ్చిన అక్క ఏమైంది అని చెప్పేసి అలర్ట్ అనమాట లైక్ నాని బాబు భీమవరం అనమాట వాడు రైలు ఎక్కువ పంపిస్తుంటాడు 
ప్రాన్స్ పంపిస్తుంటాడు వాడు ఒకడు నెక్స్ట్ శ్రీకర్ ప్రశ ప్రసన్న సింహాచలం ఇలా ఉన్నారు యమున చాలా మంది వీళ్ళందరూ ఏంటంటే కాళ్ళలో ఉండి నన్ను ఎంత కేర్ఫుల్ గా అంటే అంత నీడ్ ఎవరికి లేదు వాళ్ళందరూ కూడా వెల్ సెటిల్డ్ అండ్ అందరూ వర్క్ వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు అనమాట బట్ నా మీద అంత స్పెషల్ కేర్ చూపించి అంటే అంత పొందాను అంటే నిజంగా హ్యాపీ ఫీల్ అండి నిజంగా బ్లెస్డ్ బాగా బ్లెస్డ్ గా ఫీల్ అవుతుంటాను ఒక్కోసారి అంతే అంతే సంపాదించి నిజంగానే ఇప్పుడు స్వీట్ అన్నది ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఫ్యామిలీని వదిలేసి నా గురించి తను రావాల్సిన వస్తే తనకి లేదు యాక్చువల్ గా అఫ్ కోర్స్ తన గురించి నేను చెప్పడం తనకి ఇష్టం ఉండదు బట్ ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా చెప్పుకోవాలన్నమాట అది ఇలా ఇలాంటి అభిమానులు ఉన్నారు అంత డైహాడ్ అంటే డైహాడ్ అనడానికి అంటే యాక్చువల్ నేను ఏదో సెలబ్రిటీయో లేకపోతే ఈ ఫీల్ అయితే కాదు నాకున్న లెవెల్కి నాకు వీళ్ళందరూ చాలా ఎక్కువ అనమాట అది అంటే చుట్టుపక్కల వాళ్ళు కావచ్చు వీళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అందరికీ లత అంటే హ్యాపీ అండి అంటే ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆ మర్యాద ఆ గౌరవం అయితే అందరి దగ్గర ఉంది చుట్టుపక్కల వాళ్ళ దగ్గర కూడా టోటల్ రిలేటివ్స్ అంటే ఎలా ఉంటారు ఇప్పుడు కామన్ గా మనం చూస్తాం అవసరమా ఇవన్నీ అది స్టార్టింగ్ లో నేను ఫేస్ చేశాను టిక్ టాక్ టైమ్ లో అయితే మా పరువులు తీసేస్తుంది అది కామన్ కదా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏంటిది ఎందుకు వాటిలో వీటిలో కనిపిస్తుంది అది అప్పట్లో కూడా ఏంటంటే సరదాగా నేను స్టార్ట్ చేస్తే లాక్స్ లో ఫాలో వస్తుంది సో అప్పుడు అందరూ అనేవారు వెన్ నాకు మా ఒక పేరు వచ్చి అందరూ ఉన్నా వాళ్ళని వెళ్ళి మీ పాప అనసుని వాళ్ళని వాళ్ళని అడుగుతుంటే అప్పుడు అనమాట మా మా చంటి అంటే నా నిక్ నేమ్ చంటి అనమాట ఇంట్లో వాళ్ళందరూ చంటి అంటారు మా చంటి మా చంటి అని చెప్పేసి అప్పుడు మన కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మటుకు ఒక్కరు కూడా రెల్టర్స్ నేను అంటే నేను ఫేస్ చేసింది చిన్న ఏజ్లోనే చాలా ఫేస్ చేశాను నా కష్టంలో అయితే ఒక్కరు కూడా లేరండి నాకు ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ కూడా ఫ్రాంక్గా సురేష్ గారు ఒకడు ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మున్న సురేష్ ఇలా అనమాట సో వాళ్ళు మాత్రమే నా వెనకతలు ఉన్నారండి రిలేటివ్స్ అనేది నా కష్టంలో అందరూ డిగ్రేట్ చేసి మాట్లాడిన వాళ్ళే సో ఈరోజు నాకు పేరు వచ్చిన తర్వాత అందరికీ నేను స్పెషల్ పర్సన్ అయిపోయాను అందరికీ ఏంటంటే కావాలి కావాలి అటెండ్ అవ్వాలి అది వస్తే బాగుంటుంది అది ఇది అని చెప్పేసి లెక్కలోనే ప్రతి ఒక్కరు అనమాట ఎవరు లేరు రిలేటివ్స్ అయితే నేను అందుకనే ఎప్పుడైనా ఈ సర్వీస్ అంటే బ్లైండ్ పీపుల్కి వీళ్ళకి ఎక్కువ నేను ఇస్తాను అనసరా అంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఒక్క వచ్చిన బ్లెస్సింగ్ వచ్చిన చాలు అన్న ఫీల్ అనమాట అది అది సో ఇప్పుడు కావాలి ఒకప్పుడు వద్దు అన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు కావాలనుకో కావాలనుకుంటాను అంతే అది ఫైన్ సో నెక్స్ట్ జర్నీ ఎటువైపు సోషల్ సర్వీస్ అంతేనా అంతే అదే అది దేని త్రూ అయినా సరే నేను సోషల్ సర్వీస్ కి ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తే దాని వైపే నేను వెళ్తాను అనమాట అది అది సో మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోయినా సో ఆ మనసు ఇచ్చాడు దేవుడు అలా ఉండడం కూడా చాలా గ్రేట్ మన దగ్గర ఉన్న దాంట్లో పెట్టడం అనేది కామన్ కానీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుని మరీ పెట్టడం బట్ జాగ్రత్త టేక్ కేర్ ఎన్నో పరిస్థితులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక మల్టీ టాస్కింగ్ విమెన్ లాగా మీరు అన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతున్నారు సో కంటిన్యూ చేయాలి మీ సర్వీస్ అలాగే ఎంతో మందికి ఇన్స్పైరింగ్ గా ఉన్నారు మీరు యూట్యూబర్స్ అంటే వాళ్ళు చేసిన వీడియోస్ చూసి ఆ ఎంటర్టైన్ అయిపోతున్నారు ఆ చాలా ఈ మాత్రం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నాం కదా అనంత వరకే ఉన్న లిమిట్ ని మీరు ఆ లిమిట్ ఆ బార్డర్స్ ని మీరు చెరిపేశారు సో మనం కూడా సర్వీస్ చేయొచ్చు కొంతమందికి ఆదర్శంగా ఉండొచ్చు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుమన్ టీవీకి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే ఈ రోజు నేను ఓపెన్ గా నేను కొన్ని చెప్పేశాను నాకు కూడా హ్యాపీ అండ్ రిలాక్స్ గా ఉంది చాలా వరకు అదే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి వైజాగ్ అయినా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకెవరైనా మీట్ అవ్వాల్సిందా ఉంది ఈవినింగ్ పెట్టుకున్నారా పని ఏదో ఒకటి బిజీ బిజీగా ఉండడమే ఈ రోజు కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారు అవునా సో అలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి ఇంకా బోల్డ్ అంత మంది సబ్స్క్రైబర్స్ మీకు పెరగాలి అలా అంచలంచలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాం ఏది కోరుకోలేదు అనుకోకుండా అన్ని ఇచ్చారు దేవుడు అండ్ మీరందరూ కూడా అంతే అభిమానంగా వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను ఒక అక్కలాగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక ఆడపిల్లలాగే ట్రీట్ చేశారు సో అది ఎప్పటికీ అలానే ఉంచుకుంటాను నా వైపు నుంచి అయితే మాకు సో అంతే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే హ్యాపీగా ఉండండి షూర్ షూర్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే నమస్తే